మొత్తానికి మరికొద్దిసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో పాదయాత్ర ప్రారంభం కానుంది ఏపీ భవన్ నుంచి జంత్ర మంత్రులకు కూడా పాద పాదయాత్ర రూపంలో వీరంతా కూడా జంత్ర మంత్రుల వరకు వస్తారు అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్సీలు ఇతర ముఖ్య నేతలంతా కూడా అక్కడ ఆగిపోతారు కేవలం పదకొండు మంది ప్రతినిధి బృందంతో రామ్నాథ్ కోవింద్ను రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ను మరి కొద్దిసేపట్లో రాష్ట్రపతి భవన్ చేరుకుని సరిగ్గా పన్నెండున్నర గంటలకు రామ్నాథ్ కోవింద్తో భేటీ కానున్నారు ఈ భేటీలో అన్ని అంశాలను కూడా ప్రస్తావించి ఒక రాజ్యాంగ అధిపతిగా ప్రభుత్వానికి సంప్రదించి ఈ సమస్యలను పరిష్కరించే విషయంలో ప్రభుత్వాన్ని చొరవ చూపించి ప్రభుత్వాన్ని పనిచేసే విధంగా రాష్ట్ర రాష్ట్రానికి న్యాయం చేసే విధంగా సహాయం చేయమని అభ్యర్థించున్నారు మొత్తానికి మరి కొద్దిసేపట్లో ఈ పాదయాత్ర ప్రారంభం కానుంది స్టార్ట్ అయింది ముఖ్యమంత్రి మరి కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఈ యాత్రకు సంబంధించి ఆయన నాయకత్వంలో ప్రారంభం కానుంది ప్రధానంగా నిన్న జరిగినటువంటి దీక్ష వద్ద కూడా దాదాపు ఇరవై రెండు మంది ఎన్ జాతీయ పార్టీ నాయకులంతా కూడా వచ్చి సంఘీభావాన్ని తెలియచేశారు రాష్ట్రానికి న్యాయం చేసే విషయంలో తామంతా కూడా అండగా ఉంటామని గట్టి భరోసాను కూడా ఇచ్చారు వీరన్ వీరి మొత్తం కూడా కలిసి సంఘటితంగా రాష్ట్రానికి న్యాయం చేసే విషయంలో ఒక కలిసికట్టుగా ఉండి ప్రభుత్వాన్ని కూడా నియంత్రించి ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఇన్స్పైర్ చేసి రాష్ట్రానికి న్యాయం చేసేందుకు వీళ్ళంతా కూడా సహకరిస్తారనే నమ్మకం కలుగుతుంది ఆ మేరకు నిన్న దీక్ష కూడా చాలా విజయవంతంగా పూర్తయిన ఆనందోత్సాహాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధి అధిపతి రాహుల్ గాంధీతో సహా అనేకమైనటువంటి ముఖ్య నేతలంతా కూడా వచ్చారు కాబట్టి స దీక్ష విజయవంతమైంది ఆ మేరకు దీక్ష విజయవంతం కావడంతో పార్టీ వర్గాల్లో కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తం అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ దీక్ష నే నేపథ్యంలో మరింత ఉధృతంగా రాష్ట్రంలో కూడా మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అన్యాయాన్ని నిలదించి ఆ మేరకు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసేందుకు కూడా ప్రయత్నం చేస్తారు బహుశా వచ్చే పది పదిహేను రోజుల్లో కూడా రాష్ట్రంలో కూడా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు పార్టీ అధినేతగా ఏపీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజల పక్షాన ఈ పోరాటాన్ని మరింత కొనసాగించేందుకు ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక కూడా రూపొందించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు బయలుదేరి ఇప్పుడే బయలుదేరారు ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో ఈ పాదయాత్ర జంత్ర మంత్రులకు కూడా కొనసాగుతుంది ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఇతర ముఖ్య నేతలంతా కూడా ఆయన్ను ఆయనతో జంత్ర మంత్రులు కూడా నడిచి వస్తున్నారు ప్రధానంగా ఈ అంశంలో ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిరంతరం చేసినటువంటి అనేక విజ్ఞప్తులను కూడా ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోకుండా ఉన్న విషయాన్ని కూడా ఇతర జాతీయ పార్టీ నేతలంతా కూడా విమర్శించారు ఆ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరిని ఎండగట్టారు ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో పాదయాత్ర ప్రారంభమైంది ఈ పాదయాత్ర దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల వరకు కూడా జంత్ర మంత్రం కూడా కొనసాగుతుంది అక్కడ మిగిలిన నేతలంతా ఉండిపోతారు ఉండిపోతారు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి పదకొండు మంది ప్రతినిధి బృందం రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ను కలిసేందుకు వెళ్ళటం జరుగుతుంది యాత్ర కొనసాగుతుంది ఈ యాత్ర దాదాపు రెండు గం రెండు కిలోమీటర్ల పైగానే ఉంటుంది ఏపీ భవన్ నుంచి జంత్ర మంత్రి వరకు జంత్ర మంత్రి అక్కడ అంతా కూడా నిరసనలు ప్రదక్షిణలు చేసే నిరసన ప్రదర్శనలు చేసే ఒక డిజిగ్నేటెడ్ ప్రదేశం అక్కడ వరకు కూడా ఈ యాత్ర రూపంలో పాదయాత్రగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ర్యాలీ రూపంలో అక్కడ అక్కడ దాకా వెళ్తారు అక్కడి నుంచి ఆ తర్వాత ప్రతిని బృందం ప్రతి 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 బృందం వెళ్ళటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనతో మనతో ఇప్పుడు అంతా కూడా సీనియర్ నాయకులు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఉన్నారు సరే ఏంటి సార్ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి మీకేమని కేంద్రం ఉండే వైఖరి అవలంబిస్తుంది న్యాయంగా ధర్మంగా పార్లమెంట్లో చేసినటువంటి చట్టాన్ని అమలు చేయకుండా ఒక ప్రధానమంత్రి లో రాజ్యసభలో ఇచ్చినటువంటి హామీ అమలు చేయకుండా ఐదు సంవత్సరాలు నమ్మించి నమ్మక ద్రోహం చేశారు దాని మీద ఈరోజు పోరాటం గ్రామ స్థాయి నుంచి ఉద్రం చేసి నేను ఢిల్లీలో ఏ రకంగా జరిగిందో మీకు తెలుసు ఫైనల్గా ఈరోజు రిషిండ్ గారు కలిసి జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ కూడా ఒకసారి విశదీకరిస్తాం ఒకవేళ అప్పటికీ న్యాయం జరగకపోతే 
రేపు భవిష్యత్తులో మోడీ గారు అందించి మాకు అనుకూలమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి వడ్డీతో సహా అన్ని సాధించుకుంటాం నాయకులంతా కూడా నిన్న దీక్ష వచ్చి సంఘీభావం వ్యక్తం చేశారు మద్దతు తెలియజేశారు ఇదంతా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల కొత్త సంతోషాన్ని వ్యక్తం అవుతుందా విజయం ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ నైతిక విజయం మా ధ్యేయం ఒకటే మోడీ గారు నమ్మించి మోసం చేశారు మోడీ గారిని ఈరోజు దేశ ప్రధాన నుంచి దించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది దానికి మాకు ఎందుకు ఇంత సపోర్ట్ వచ్చిందంటే ఏదో మాకే కాదు దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వ్యవస్థల్ని నాశనం చేశారు అన్ని పార్టీల్ని విభజించి పాలిస్తున్నారు ఇటువంటి ప్రధానమంత్రి ఉంటే ప్రజాస్వామ్యం పూర్తి కూని అవుతుందని చెప్పి మొదటి స్టెప్గా ముందు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుంటేనే మనం మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాలు చేసాం మేము నైతిక విధిని సాధించాం ఇంకా ముందు ముందుగా మంచి సబ్బెట్టు ముందుకెళ్తాం మొత్తానికి ఇంకా ఇక్కడ మంత్రులంతా కూడా ఈ ర్యాలీలో